आज हम रेडिना का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे रेडिना उन तीन लेयर में से एक है जो आईबॉल को कवर करती है सबसे बाहर की तरफ होती है स्क्लेरा जो कि फाइब्रस लेयर है बीच में होती है कोराइड एंड द इनर मोस्ट लेयर इज रेडिना अब रेडिना के बाहर ये देखिए ये रहा कोराइड दिस इज कोराइड कोराइड रेटिना की आउटर मोस्ट लेयर के कांटेक्ट में होता है जो कि पिगमेंटेड एपिथीलिया कहलाती है दिस इज पिगमेंटेड एपिथीलिया इसमें मिलेनिन नाम का पिगमेंट होता है जो कोराइड में भी मिलता है कोराइड के जस्ट नीचे देर इज अम्ब्रेन विच एक्चुअली सेपरेट द कोराइड एंड रेडिना इसे हम ब्रश मेम्ब्रेन कहते हैं सिग्निफिकेंस यह है कि ब्रश मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कोरोडल ब्लड वेसल्स ब्रांच होती हैं और इनकी मल्टीपल ब्रांचेस रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं आप इस पिगमेंटेड एपिथीलिया के जस्ट नीचे आप देखेंगे अंदर की तरफ तो रॉड्स और कोन्स की लेयर होती है लेट एस सी This is rod and this one is cone. ये एक rod है और ये एक cone है यहां से गुजरती एक layer that is outer limiting membrane. ये third layer है This is outer limiting membrane. और आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन और पिगमेंटेड एपिथीलिया के बीच में फोटो रिसेप्टर जो कि रॉड और कोन है इनका मैक्सिमम पोर्शन आ जाता है जिसे हम कहते हैं लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स अब यहां पर देखिए ये वो एरिया है जिसमें रॉड्स और कोन्स के न्यूक्लियाई आ जाएंगे दिस इज द फोर्थ लेयर इसे हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर ले क्योंकि इसमें न्यूक्लिया आ जाएंगे इसी से जस्ट अंदर बायपोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये रहे बायपोलर सेल्स इन्हीं बायपोलर सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ जुड़े होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स अब ये जो कॉम्प्लेक्स लेयर इन्होंने बनाई है ये इसके अंदर आप देख सकते हैं रॉड्स और कोन्स के टर्मिनल पार्ट्स स्पेरुल्स और कोनियुल्स के लाते हैं ये वाले से प्लस ये जो आपको दिख रहे हैं These are the dendrites of bipolar cells. ये bipolar cells के dendrites हैं, ये bipolar cells हैं, और horizontal cells के dendrites. ये एक, दो, तीन और चार. यानी rod के spherules, cones के conules, दो. तीसरा bipolar cells के dendrites और horizontal cells के dendrites. ये मिलकर के fifth layer बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं outer plexiform layer. अब ये वाला एरिया देखिए ये लेयर इट कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ बायपोलर सेल्स एंड ऑरिजेंटल सेल्स इसके अलावा जो एमेक्रेन सेल्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी नाउ दिस लेयर इज द सिक्स लेयर व्हिच इज आउटर व्हिच इज इनर न्यूक्लियर लेयर
इस इनर न्यूक्लियर लेयर के अंदर देखिए यहां पर आपको दिखेंगे टर्मिनल्स ऑफ बायपोलर सेल्स टर्मिनल्स ऑफ एमेक्रिन सेल्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ गैंगलिया सेल्स ये गैंगलिया सेल्स के डेंड्राइट्स हैं दीज आर सेल बॉडीज ऑफ गैंगलिया सेल्स एंड दीज आर द एग्जॉन्स ये गैंगलिया सेल के एग्जॉन बाहर निकल गए तो यहां पर जो नेटवर्क बना है जिसके अंदर डेंड्राइट्स हैं गैंगलिया सेल्स के टर्मिनल्स हैं बायपोलर सेल्स के और एमिक्रेन सेल्स के टर्मिनल्स हैं इन सब को मिला करके हम कहते हैं दैट इज इनर प्लेक्सी फॉर्म लेयर तो आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर में हॉरिजॉन्टल जो बायपोलर सेल्स हैं उनके डेंड्राइट्स होते हैं और इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में इन्हीं बायपोलर सेल्स के टर्मिनल्स होते हैं नाउ दिस इज द गैंगलिया सेल इस गैंगलिया सेल के जो डेंड्राइट्स हैं वो आ गए हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में बट द साइटॉन्स आर फॉर्मिंग द एथ लेयर दैट इज गैंगलिया सेल लेयर ये गैंगलिया सेल लेयर बनाए नाइन्थ लेयर ये जो एग्जॉन्स आपको दिख रहे हैं इसकी है ये नाइन्थ लेयर इट इज नोन एज नर्व फाइबर लेयर या स्ट्रेटम ऑप्टिकम भी इसी को कहा जाता है पर रेडिना में होती है टेन लेयर तो टेन लेयर्स पे जो टेंथ लेयर होती है दैट इज नोन एज इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन वो बनती है कुछ स्पेशल सेल्स के टर्मिनल पार्ट से जो मुलर सेल्स कहलाते हैं दीज आर रेडियल न्यूरोक्लियर सेल्स और इन्हीं के टर्मिनल्स आपस में फ्यूज होकर के टेंथ लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन 